Assalamualaikum student. Hope you are all fine. Today we are discussing about science. Science chapter number one. Chapter number one is about cellular organization of plants and animal. This is your lecture number two. In lecture number one, we are discuss about cells and microscope. के what is this what is the cell and उनकी functioning क्या होती है वो कैसे body में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं और microscope का क्या है काम है cells को देखने के लिए हम naked eye से नहीं देख सकते वो सब हमने discuss किया था lecture number one में today in lecture number two we are discussing about animal cells and plant cells हम आज बात करेंगे कि animal cells और plant cells में similarities क्या हैं differences क्या हैं ऐसी क्या चीजें हैं जो animal cell में मौजूद हैं लेकिन plant cell में मौजूद नहीं है आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे नोट एस आर एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स आर सिमिलर इन मैनी फीचर्स बट अ फ्यू डिफ्रेंसेज आर आल्सो प्रेजेंट जैसे कि मैंने बताया एनिमल और प्लांट सेल्स बहुत से केसेस में सिमिलर भी हैं बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो दोनों के सेम हैं बट कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो दोनों में डिफरेंस हैं जो दोनों में प्रेजेंट नहीं है देर आर मैनी पार्ट्स इन अ सेल अ माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ सेल शोज डिफरेंट पार्ट इन एनिमल एंड प्लांट सेल बहुत से पार्ट्स हैं एनिमल्स और प्लांट सेल के हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी की तरफ जाएँ तो हमें पता चलता है कि बहुत बेतहाशा पार्ट्स हैं जो हम जानते हैं एनिमल और प्लांट सेल के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं नंबर वन इज सेल वॉल द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल वॉल जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसी भी सेल की वो कहलाती है सेल वॉल इट इज़ मेड अप ऑफ हार्ड मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज ये ऐसे हार्ड मटेरियल से बना हुआ होता है जिसका नाम होता है सेलुलोज ताकि कोई भी अंदर के जो हमारे पास मटेरियल है वो बाहर की तरफ ना जा पाए उसको सेव करने के लिए अंदर की वर्किंग को और प्रोडक्शन को सेव करने के लिए सेल वाल का इस्तेमाल होता है द सेल वाल सपोर्ट द सेल एंड गिव इट शेप जैसे कि मैंने बताया जो अंदर फंक्शनिंग हो रही होती है उसको सपोर्ट करती है और ये इसका एक और अहम किरदार है कि ये शेप प्रोवाइड करती है किसी भी सेल को उसकी शेप मेंटेन रहती है वो अपनी शेप से हटता नहीं है एनिमल सेल्स डो नॉट हैव अ सेल वॉल लेकिन हम जाते हैं जब एनिमल सेल की तरफ से एनिमल सेल की तरफ सेल वॉल तो नहीं है कैन यू एक्सप्लेन वाई अ प्लांट बॉडी इज़ सो हार्ड एंड एनिमल बॉडी इज़ नॉट अब इसका जवाब तो सेल वॉल में ही है कि जो हमारे प्लांट सेल है वो हार्ड होता है उसकी वॉल लेकिन एनिमल सेल हार्ड नहीं होती क्योंकि प्लांट सेल के पास सेल वॉल मौजूद है लेकिन एनिमल सेल के पास सेल वॉल मौजूद नहीं है जैसे कि हमने पढ़ा इट इज़ मेड अप ऑफ हार्ड मटीरियल हार्ड मटीरियल से बना ही होती है सेल वॉल जिसकी वजह से प्लांट सेल क्या है हार्ड है एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं है सो दैट इज़ वाई दिस इज़ सॉफ्ट और ये हार्ड नहीं होती है नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एन एनिमल सेल इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसकी एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है जब प्लांट सेल में सेल वॉल था और एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन है इन प्लांट सेल इट इज़ प्रेजेंट नेक्स्ट टू द सेल वॉल प्लांट सेल में भी मौजूद होती है लेकिन सेल वॉल के बाद जो लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मटीरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल कोई भी मटेरियल जो सेल से अंदर जा रहे हैं या बाहर आ रहे हैं यहाँ पर सेंट्रियोल्स मौजूद हैं वैक्यूल्स अंदर का जो लिक्विड होता है विस्कस टाइप लिक्विड होता है जो भी सेल से अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा होता है उसकी फंक्शनिंग को उसको कंट्रोल करता है कि कुछ ज़्यादा बाहर ना जाए और कुछ ज़्यादा या वेस्ट मटीरियल सेल के अंदर ना आ सके नंबर थ्री इज साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब मटीरियल प्रेजेंट इन साइड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म इट कंटेन वाटर एंड अदर केमिकल सब्सटेंसेस मैनी सेल ऑर्गेनल्स टाइनी सेल स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन इट मोस्ट ऑफ द सेल फंक्शन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म लेट सी यहाँ पर साइटोप्लाज्म हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म होता क्या है जो आपको ये जेली लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है ना ये मटेरियल इसमें केमिकल्स भी मौजूद होती हैं इसमें सारे भी सेंट्रियोल्स माइटोकॉन्ड्रिया ये वैक्यूल ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ये जितनी भी चीज़ें इसके अंदर फ्लोट कर रही हैं ना ये किस में होती हैं इस जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर होती हैं सेल ऑर्गेनाइज हम सेल ऑर्गेनाइज की जो टाइप्स होती हैं हम देख लेते हैं कि इस जेली लाइक सब्सटांस में होता क्या क्या है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स द मूवमेंट ऑफ मटीरियल इन द सेल टेक प्लेस थ्रू द एंडो प्लाज्मिक रेक्टिकुलम ये एक नेटवर्क है चैनल्स का नेटवर्क है द मूवमेंट ऑफ मटीरियल जो भी मटीरियल्स होते हैं सेल के अंदर वो इसी से परफॉर्म होते हैं किसी भी मटीरियल्स की मूवमेंट एंडो प्लाज्मिक रेक्टिकुलम से परफॉर्म की जाती है नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल पार्ट डेट प्रोवाइड इनर्जी टू द सेल माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा पार्ट होता है सेल का जो एनर्जी प्रोवाइड करता है होल सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है 
Chloroplasts are part of plant cell that contain chlorophyll. They trap energy from the sun. Plant use the energy to make food. Chloroplast sun का इस्तेमाल करते हुए sunlight का इस्तेमाल करते हुए food produce करता है इस process को photosynthesis भी बोला जाता है इसके through plants अपना fruit तैयार करते हैं जो animals use करते हैं और हम human beings भी use करते हैं vacuoles vacuoles store waste material water air and food particles in plant cell a single large vacuole is present a vacuole क्या करता है store करता है कोई भी waste material हो कोई water air and food particles इन सब को vacuole अपने अंदर store कर लेता है ओके इन प्लांट सेल अ सिंगल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट हम अगर प्लांट सेल की तरफ देखें तो उसके पास सिर्फ एक सिंगल और लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है बट इन एनिमल्स देयर आर अ लॉट ऑफ वैक्यूल इन स्मॉल साइजेस ठीक है इन प्लांट सेल अ सिंगल लार्ज वैक्यूल हम बात कर चुके हैं बट इन एनिमल सेल्स मैनी स्मॉल वैक्यूल आर प्रेजेंट टू सेंट्रियोज आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनिमल सेल डिवीजन जब सेल डिवाइड होता है टू डॉटर सेल्स में तो सेंट्रियोज बहुत अहम किरदार अदा करते हैं उनके डिवीजन में तो सेंट्रियोज का ये काम होता है कि वो किसी भी सेल के डिवीजन में काम आता है नंबर फोर पे हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल इट इज़ न्यूक्लियस इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल हम कह सकते हैं कि ये सेल का ब्रेन है सिस्टम यूनिट है उसका क्योंकि न्यूक्लियस सब एक्टिविटीज़ को न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है जो सेल के अंदर परफॉर्म हो रही होती हैं देयर फॉर अ न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड द न्यूक्लियस एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रही होती है सराउंड कर रही होती है मैनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कार्ड क्रोमोसोम बहुत से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी मौजूद होते हैं जिनको हम क्रोमोसोम्स कहती हैं जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती हैं क्रोमोसोम्स पास ऑन करेक्टरिस्टिक ऑफ सेल टू न्यू सेल्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज फिक्सड इन एवरी सेल्स हर सेल में क्रोमोसोम का नंबर फिक्स होता है ह्यूमन सेल हैज फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम्स कोई भी हम लोग ह्यूमन सेल ले लें तो उसके पास 46 सिक्स क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं ह्यूमन पास ऑन द करेक्टरिस्टिक ऑफ सेल टू न्यू सेल्स ये करेक्टरिस्टिक पास करती हैं एक सेल से किसी भी न्यू सेल्स में जो भी करेक्टरिस्टिक होते हैं सेल के क्रोमोसोम्स उनको पास करती हैं